Sí, son columnas que se están haciendo en el marco del proyecto de hábitat porque dentro de este proyecto teníamos la colocación de columnas 80 luminares LED que es muy probable que ampliemos la cantidad ahora pero empezamos con las 80 que se habían comprometido y había que hacer no solo comprar la luminaria que ya está comprada sino también eh, la columna, ¿no es cierto? Eh, por suerte con gente acá de nuestro pueblo, ¿no es cierto? que es muy, muy habilidosa, con muchos conocimientos tenemos la suerte de estar haciéndolas en el corralón y que sean de primera calidad, es una columna muy, muy bien hecha que ya se están instalando en nuestro pueblo, debemos tener aproximadamente 10 ya colocadas, instaladas en nuestro pueblo, se pueden ver en el barrio, eh, así que bueno, una alegría porque es algo más que hicimos todos nosotros con, con nuestras manos. ¿no? Más allá de que estas columnas van a beneficiar pura y exclusivamente a nuestra localidad, mientras tomábamos imágenes nos preguntábamos qué, qué linda proyección a futuro, es decir, para poder comercializarlas, porque realmente están muy bien hechas, las veíamos, algunas ya están bueno siendo colocadas, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, si bien no nació como una idea, la verdad, eh, proyectarse en ese sentido, nos ha pasado que lo han visto algunos intendentes eh, amigos y les ha interesado. Así que bueno, quedamos en el diálogo de ver si podíamos a lo mejor venderle alguna columna. Eh, si bien no es lo que uno piensa en, en un inicio, muchas veces tenemos mano de obra muy calificada en nuestro pueblo, en algunos casos que sabe hacer muy bien las cosas y que bueno... Eh, seduce por ahí a otras personas que lo vieron como una posibilidad de comprarnos alguna columna, así que si bien no era la idea es muy probable que lo pongamos en práctica. Bien, y si hablamos del municipio, si hablamos de nuestro pueblo, está patas para arriba, literalmente, se están haciendo los cordones cuneta, estamos bueno con la colocación de estas columnas y lo que se viene todavía, pero hay una, una calle que nos ha suscitado al menos la duda, muchos vecinos que se han acercado y dicen, los chicos midieron mal, los chicos están haciendo las cosas mal, ¿Qué es lo que se está haciendo puntualmente y por qué no se está haciendo mal? Explícanos un poco. Es en la calle Eva Perón, eh, casi en contra de lo que sería el doctor Rodríguez. ¿no? ¿Qué ocurre ahí? En realidad eh, no, nos juega una mala pasada la construcción de viviendas de hace una pila de años. En realidad venimos por la calle recta, cuando uno viene, supongamos, de Pellegrini por Eva Perón, después eh, llega a Sarmiento, no me acuerdo, no, de Pellegrini hace dos cuadras y después ya llega a lo que es Luis B. Rodríguez. Eh, la tercera cuadra sería. Eh, viene el, el cordón viene derechito, pero luego una, una de las calles toma una especie como una curvita. Entonces, si uno continúa con el cordón derecho, bien derecho, terminaría con el cordón cuneta al medio de la calle. Por lo tanto, hubo que hacer un quiebre y acompañar cómo estaban construidas las casas, porque se imaginarán que no vamos a demoler las casas para que vaya la casa conforme al cordón cuneta, sino que en ese caso, lamentablemente, el cordón cuneta sigue las casas. Si bien no nos pasa en todas las calles, pero hay algunas que también hemos tenido un inconveniente en una esquina donde hay una casa que está prácticamente hecha en la vereda, en la, perdón, en la calle. ¿Por qué? Porque es una casa muy vieja, una casa muy antigua, casi abandonada, que, que bueno, que está puesta en un lugar que no estaba bien ubicada porque se hizo hace evidentemente muchísimos años. Estos son problemas que surgen en un barrio que nunca tuvo ningún tipo de, delimine, de, de, de limitación, o sea, eh, las manzanas estaban más o menos, digamos, porque bueno, no se sabía dónde comenzaba la calle y la vereda. Gracias a Dios con este trabajo se va a ir ordenando, pero sí, yo también cuando lo vi me pregunté y dije eh, si realmente iba, iba, iba de esa manera, porque uno ve el cordón cunete y lo ve cortado con un quiebre. Pero bueno, es la única forma de solución, ya que obviamente no íbamos a cambiar la ubicación de las casas, era algo imposible. Así que bueno, está bueno que me haga la pregunta, porque ya varios me han mandado el mensaje advirtiéndome que les agradezco mucho, porque eso quiere decir que la gente mira las obras y se preocupa, pero que se queden tranquilos que sí, que era la solución que nos quedaba. Así que ahora con Dante por el barrio, por ahí se van a dar cuenta de la explicación mía, que si seguíamos la, la misma línea que venía esa calle por Eva Perón, iba a terminar el cordón cuneta cruzándose la calle hasta, el, hasta la otra vereda, digamos. En pocas palabras, está mal, pero está bien, pero va bien. No, es la forma de hacerlo, lo que está mal es que históricamente las casas se, se hicieron de esa manera y, y como que va tomando una curva a la calle, entonces el cordón cuneta, si sigue derecho, se va cruzando con la calle. Entonces, bueno, tuvimos que copiar con el cordón cuneta la, la vereda hacia la construcción existente. Así que, bueno, fue una solución a un problema que, bueno, que surgió el momento de hacerlo y, bueno, esto, este cordón cuneta nos va a venir a ordenar también en todas las calles del barrio sur esta cuestión de dónde comienza la vereda, dónde termina, dónde comienza la calzada y dónde termina, ¿no es cierto? Eh, porque no todas las calles son de 10, no todos los anchos oficiales son 20 con la calle de 10, porque la, la materialización muchas veces es distinta, o sea, lo que se pone en un plano o supuestamente debería ser, muchas veces es distinto a la realidad, ¿no? Bien, cambiando un poco de tema, pero no tanto, porque viene relacionado, nos hemos encontrado con otros medios de comunicación de la región que destacan a General Levalle 
por todo esto que estamos hablando, ¿no? de tener la casa patas para arriba, pero en el buen sentido de la palabra. Y nos gustaría mucho saber tu opinión al respecto, el hecho de que no solamente se estén haciendo las cosas y se esté trabajando para la gente de General de Valle, sino que también este tipo de obras y este tipo de tareas se contagien a los otros municipios. Bueno, nosotros tenemos la suerte de haber conseguido muchas cosas y me alegra que los medios lo, bueno, así, así nos indiquen. Es algo bueno que, que seamos noticias por cosas lindas, ¿no? Eh, yo estoy seguro que les va a llegar a, a todos los municipios que trabajen al igual que lo hicimos nosotros, o sea, haciendo los proyectos y trabajando, porque sé que es la idea del Gobierno Nacional que se hagan estas transformaciones, ¿no? Eh, yo hoy estaba justo viendo una de las obras, ahí casualmente, en esa esquina, ahí cerca de, en el barrio, y charlaba con vecinos y tiene una alegría bárbara. Hubo una mujer que me dijo, eh, anoche llegamos y me dijeron, fíjate, tenemos cordón cuneta porque estaba en el campo. Y bueno, esto de venir a sorprenderse y charlaba con un amigo, Gastón, ahí del barrio, que le mando un gran saludo. Y, y bueno, y contento, la verdad, verlos contentos de que se están haciendo las obras que, como ellos me decían, que pensaban que nunca lo iban a tener. Así que creo que es un gran avance para nuestro pueblo que hoy es parte de una gestión que encabezo yo, pero que a lo largo del tiempo pues nadie se acuerda quién hizo el cordón cuneta, estas cosas tienen que quedarle a la gente, son propiedad del pueblo. Gracias a Dios lo conseguimos con un subsidio y, y no nos cuesta pagarlo porque si no los barrios más carenciados nunca lo hubieran podido pagar, la verdad es esa, nunca se lo hubiera hecho el cordón cuneta. Así que es parte de la gestión. Y, y no solo esto, ya se están instalando, y no sé si lo han visto al lado del obrador de donde se hace el hormigón, ya se está instalando la gente de cloacas, así que arrancan, calculo que entre mañana y el lunes eh, empezamos con cloaca, así que si quieren el pueblo pata para arriba, eh, ahora va a estar más todavía. Así que bueno, una vez más, pedirle paciencia a la gente del pueblo porque esto se va a complicar. Eh, pero por algo bueno, o sea, se va a complicar, lo digo en el sentido que va a ser eh, un trastorno, hay calles que no se pueden andar, hay que pedirle a la gente que la calle que está cerrada, está cerrada, que, que no fuerce las vallas o algo, o haga una especie de rally para pasar, digamos, donde no se puede, no se puede el asfalto que está fresco no hay que pisarlo, el cordón cuneta que está fresco no hay que pisarlo, porque nos pasa permanentemente, así que pedirle que nos acompañen, que nos ayuden, que por suerte, la verdad que estamos haciendo noticias por cosas relindas. ¿no? Última pregunta y no por eso menos importante, la nueva máquina de osmosis que llegó eh, hace muy poquito, queremos saber cómo se está trabajando con respecto a la instalación, porque ahora lo que hay que esperar es eso, ¿no? los técnicos. Sí, seguro. Antes de ayer, si no me equivoco, llegó la, la planta de osmosis. Bueno, yo eh, técnicamente no conozco, pero estamos todos súper contentos porque, bueno, viene a dar solución a algo que era un problema. Los otros días que hizo calor, charlando con los chicos que, que están ahí de la cooperativa, me decían que ya estuvieron con medio al límite también trabajando porque no, no alcanza, no alcanza con la planta existente. Ahora hace falta que venga la gente, la, los fabricantes, a instalarla verdaderamente como va. Pero bueno, para la tranquilidad del, del pueblo que ya está con nosotros, ya está la planta en el lugar... Eh, físicamente, así que hay que instalarla y traspasar de una a otra y ahí sí quedarnos tranquilos que vamos a tener un, mucha más cantidad de agua para, para que en el verano no nos vaya a faltar o no baje la presión como pasó en el verano anterior, que bueno, que estuvimos, no nos faltó el agua, pero estaba comprometida la cuestión, así que eh, contentos también porque viene a solucionar un tema importantísimo, ¿no? como el agua potable, así que bueno, parece que se dio todo en un montón, en poquitos días, ¿no? Y para mí, la verdad, te voy a decir una cosa, se dio todo muy lindo porque se dieron después de las elecciones. A mí no me gusta que se vean estas cosas como que son justo eh, momentos o cuestiones atrás de una elección. Así que súper contento porque no fue igual bien en la elección, pero esto tiene que ver con la gestión, con solucionarle el problema a la gente, con cumplir con lo que se había dicho. Había un mensaje cambiado que mucha gente me lo preguntó, que decía si se iban a hacer o no las obras. Le digo, sí, como que no se van a hacer el compromiso está, el dinero llegó, no llegó segunda partida de dinero por más de 33 millones de pesos, así que, a ver, es inevitable, las obras se van a hacer, eh, algún día se van a terminar y quédense tranquilos que lo van a disfrutar todos los vecinos.